vamos a hablar del OM. A veces no queda claro si es OM o es AUM. ¿eh? De las dos maneras es correcto cuando está escrito, ¿eh? porque en el idioma sánscrito, cuando están la letra A y la U juntas, se pronuncia como una O. Así que escrito sería correcto de las dos maneras, pero cuando es eh, cantado, tenemos que tener siempre en cuenta que hablamos de una sílaba que tiene tres letras, A, U y M. Esto es importante porque cuando lo cantas, dices una A para conseguir una vibración en el pecho, después vamos hacia una U, eh, que conseguimos luego vibración en el cuello, sería como una O larga. Y la M hace que cerremos la boca para que esa vibración tenga más resonancia. Eh, sería un... A ¿Eh? Es muy mágico este sonido. Si la va on es sagrada ¿eh? y se considera que es el primer sonido de la creación. De él surge la música, las palabras ¿eh? y bueno, según cuentan las escrituras, cualquier mantra o cualquier himno sagrado debe tener como base eh, este sonido, el sonido de OM. Incluso muchos textos sagrados comienzan y terminan con él. Del OM siempre se ha hablado mucho. Hay muchos que lo consideran como el alma, la realidad última, la totalidad del universo, los principios cósmicos el conocimiento, la unidad con lo supremo, la conexión de lo físico con lo espiritual, el universo más allá del sol, lo misterioso, el todo. En fin, muchas cosas. Eh, se habla de, de él como muchas cosas, pero aquí nos vamos a centrar un poco en, en investigar los antiguos, las antiguas escrituras, tanto los sutras, los vedas, los upanishads, todos ellos hablan mucho de, del sonido OM, porque es muy importante. Así que vamos a intentar a ver qué encontramos por ahí. Pues ya en los antiguos textos upanishads, esos textos que algunos datan del siglo VIII a.C., se menciona al dios Prayapati. El dios Prayapati eh, un día, bueno, durante tiempo estuvo meditando con el Om y gracias a eso consiguió crear los Vedas. Eh, consiguió crear el Rig Veda, el Sama Veda y el Atarva Veda. Eh, estos eh, conjuntos de Vedas son himnos eh, poéticos, cánticos, eh, muy importantes eh, con el Om. Om Dios Shanti hi antariksha gwam shanti hi prithvi hi shanti hi rapah shanti hi roshadhaya shanti hi vanaspataya shanti hi vishvedeva shanti brahma sarvagwam shanti hi shanti hi reva shanti hi sama shanti hi redhi o Shanti, 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 oh. Y es que los Upanishads dicen que todo lo existente y lo no existente puede ser controlado con la sílaba OM. Ya sabéis que esto OM se utiliza mucho en la meditación porque se puede llegar a conseguir la liberación espiritual. Bueno, y la mayoría de los rezos comienzan con un OM. Y los Vedas, los cánticos, comienzan y terminan con OM. También aparecen los textos hindúes, en los textos espirituales, cuando se hace una boda, incluso cuando se realiza yoga. Expertos en las antiguas escrituras afirman que la sílaba ON va evolucionando con el tiempo y va ofreciendo diferentes ideas abstractas. En estos escritos se recomienda siempre el uso del OM en la meditación, porque con ello puedes llegar a, desde no entender nada a entender hasta los conceptos más elevados como la causa del, del universo, la esencia de la vida, el alma, el autoconocimiento y puede ayudarte a tener una apertura en la sabiduría. Y es que ya el Chandogya Upanishad, que es el más antiguo, uno de los más antiguos que existen, ya nos está diciendo que tenemos que meditar con el sonido o con el canto OM. Y explica el significado de este sonido de la siguiente manera. Dice que la esencia de todos los seres es la Tierra. La esencia de la tierra es el agua. La esencia del agua son las plantas. La esencia de las plantas es el hombre. La esencia del hombre es el habla. 
la esencia de la blog es el Rig Veda, ya sabes, ese, esos textos que hay muchos himnos. La esencia del Rig Veda es el Sama Veda, que son otros Vedas, pero que usan más cánticos. Y la esencia del Sama Veda, ¿qué es? El OM. Así que nada, este sonido no es algo que se haya inventado sin más, sino que viene desde hace mucho, mucho tiempo. Bueno, se han encontrado monedas del siglo I en Sri Lanka, donde ya aparece el símbolo del OM junto con otros símbolos. Hay otro texto Upanishad, eh, que es el Kata Upanishad, que cuenta una historia mmm, con un niño, que es el hijo de un sabio, que un día pues, se pone ese niño a dialogar con Yama, que es el dios de la muerte. Entonces comienzan a hablar sobre la naturaleza y sobre el hombre. Hablan sobre el conocimiento, el alma, la liberación del karma, cómo dejar de reencarnarse. Y en los Upanishads esta, este diálogo sirve para señalar que la búsqueda del conocimiento y de la sabiduría es como una búsqueda del bien. Y señala que la ignorancia es como una búsqueda del placer. Dice que la esencia de los Vedas, estos textos antiguos, es dar a conocer al ser humano la forma de liberarse. Mirar más allá de lo que sucedió o lo que no sucedió y estar libre tanto del, del pasado como del futuro. Mirar más allá del bien o del mal. Y sin duda, una palabra para describir esa esencia es la sílaba OM. Eso dicen los textos. Bueno, y en esos mismos textos bueno sigue el diálogo. ¿eh? Sigue el diálogo del niño con el dios de la muerte. Y entonces empiezan a hablar de la lucha de los dioses con los demonios. Cuando hablamos de esto, de lucha de dioses con demonios, no es que estén ahí arriba luchando ahí unos entre otros, sino eh, normalmente es la lucha que hay dentro de nosotros y las inclinaciones que hay dentro de, de nosotros por el bien y por el mal. Y cuentan estos textos que los dioses que interiorizaron el sonido del OM, de esa manera consiguieron vencer a los demonios. Está muy claro que la sílaba OM, solo ella misma, sirve de inspiración para sacar dentro de nosotros el bien. Y es curioso que en el Mandukya Upanishad se habla de que el OM es como los estados del alma, y dice que hay cuatro estados del alma. Está primero lo que se llama como el estado físico, después estaría el pensamiento interior, luego sería la búsqueda de las causas y finalmente sería como el ser, como el todo. Y es muy curioso porque esta idea de los cuatro estados del alma también se habla en otras filosofías o como el Kábala, por ejemplo, que siempre te, siempre te habla de lo físico, eh, lo, men, lo físico, los sentimientos, eh, lo mental y lo espiritual. Así que hay una semejanza entre las dos ideas. Bueno, y en el Upanishad, eh, Petasvatara sugiere que medites con el OM. Y lo dice porque bueno, considera que nosotros somos como un ser combustible. Y el OM es como otro ser combustible. Y entonces nos fusionamos y de esa manera conseguimos liberarnos de, de los pensamientos. Y así podemos llegar a conocer el Dios que hay dentro de nosotros. En los textos Purana, concretamente en el Shiva Purana, se hace una relación eh, muy importante entre Shiva y, y el OM. ¿Eh? Los seguidores de Shiva dicen que del tambor de Shiva surgieron las siete notas musicales y también surgió el sonido de OM, con el que crea y destruye todo. Se dice incluso que Shiva es OM y el OM es Shiva. Bueno, quizá por ello el hijo de Shiva, el dios Ganesha, aparece muchas veces en la iconografía dentro de, de un OM, como te podéis ver aquí. ¿Eh? Es un OM y dentro eh, está el dios Ganesha, ¿eh? y esto aparece muchas veces. Bueno, solo deciros que la sílaba ON se denomina también Onkara. Y en la región, en el estado indio de Madhya Pradesh, hay una población y un templo que se llama Onkaraswar, ¿eh? que significa eh, dios del sonido OM. Eh, además aquí hay una isla que tiene forma de OM y está junto al río sagrado Narmada. Es una población muy, muy sagrada. De hecho, aquí hay una cueva que se cree que estuvo Adi Sankara. Adi Sankara es ese teólogo filósofo del siglo VIII que creó el Advaita Vedanta y probablemente lo hizo con el sonido del OM. Oh.
Haz que sea tu corazón el que escoja la meta y la razón el que busque la vía. Proverbio hindú.